गुड मॉर्निंग गर्ल्स टूडेज टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज डेटाबेस सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जो एक फिजिकल लोकेशन या एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता यानी कि हमारा जो पूरा डेटाबेस है वो डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे स्टोर्ड uh, है अब डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस में ये एक ही बिल्डिंग में हो सकती हैं डिफरेंट लोकेशंस एक सिटी में हो सकती हैं एक स्टेट में हो सकती है एक कंट्री में हो सकती है या मल्टीपल कंट्रीज में हो सकती हैं साथ ही साथ ये एक सिस्टम हो सकता है या मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं या मल्टीपल नेटवर्क सर्वर्स हो सकते हैं जहां पर हमने डेटाबेस को स्टोर किया क्लियर तो एक ऐसा डेटाबेस जो कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कई सिस्टम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को हम अपडेट रखने के लिए टू uh, डेट रखने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं एक तो रेप्लीकेशन और एक डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जो चेंजेस को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसको रेप्लीकेट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे इसलिए क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो एक डेटा बेस है वो कहीं और ना हो हो सकता है उसकी मल्टीपल कॉपीज हो और उसको हम एक जैसा बना के रखते हैं एक जैसा बना के रखते हैं मीन्स अगर साइट ए पे जो डेटा बेस है उसकी एक कॉपी साइट सी पर है तो साइट ए में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको रेप्लीकेट किया जाएगा साइट सी पे भी और अगर साइट सी पे कोई चेंज हुआ है तो उसको रेप्लीकेट किया जाएगा साइट ए पर भी तो ये रेप्लीकेशन हैं जो हम डिफरेंट साइट्स पे एक साथ मेंटेन करते हैं क्लियर और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है डिपेंड करता है इसमें जितना टाइम यूज होना है साइज पे कि कितना बड़ा डेटा हम बना के रखा है हमने और कितना बड़ा डेटा हम यूज कर रहे हैं दूसरा मेथड है डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन में क्या है कि अगर कोई एक डेटा हमारा मल्टीपल साइट्स पे है तो उसमें से किसी एक साइट को हम मेन डेटाबेस बना लेते हैं और जो भी चेंजेस होने हैं वो सब उसी पे आके होंगे मतलब साइट ए साइट बी साइट सी पे कॉमन डेटाबेस पड़ा हुआ है तो अगर साइट ए को मैंने मेन डेटा बना लिया है तो साइट बी या साइट सी पे कोई चेंज नहीं होगा जो भी चेंज होगा वो साइट ए पे होगा और उसको डुप्लीकेट किया जाएगा साइट बी और साइट सी पे यानी मेन काम सारा का सारा साइट ए पे चल रहा है बी और सी सिर्फ रीडिंग के काम में आ रहा है अच्छा मेन जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का है जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि अगर मैं सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करता हूँ तो सेंट्रलाइज डेटाबेस में हम बहुत ज़्यादा कॉन्करेंट काम नहीं कर सकते एक लिमिटेशन होती है बट यहाँ पर क्या है मल्टीपल कॉपीज हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं तो हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी यूजिबिलिटी बढ़ जाती है और हम बहुत ज़्यादा कॉन्करेंट वर्क कर सकते हैं और टाइम लॉग होता है एक टाइम स्टैम्प होता है जिसके बेसिस पे हम उसको अपडेट करते रहते हैं क्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में अगर मैं बात करूँ तो जो एक्सेस करने का मेथड है वो दो मेथड्स हैं एक लोकल एप्लीकेशन का है और एक ग्लोबल एप्लीकेशन का लोकल लोकल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन हैं जो हमारे सिस्टम पे या हमारी साइट पे जो डेटा है उसी को एक्सेस कर रही हैं और उसकी ही रिक्वायरमेंट से हमारा पूरा वर्क फुलफिल हो रहा है ग्लोबल एप्लीकेशन में क्या है डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट जगहों पर जो डेटा है उसको हम यूज कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं क्यों सॉफ्टवेयर्स स्पेशलाइज्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या हम एक्सटरनेट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स की हमें जरूरत पड़ती है क्लियर नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो है सेंट्रलाइज डेटा सेंट्रलाइज डेटा में क्या है कि एक कॉमन एरिया में या एक कॉमन प्लेस पे मेरा डेटा है और उसी को हम सब लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर एक मेजर ड्रॉबैक आता है कि लिमिटेशंस ऑफ यूजर्स होती हैं कि कितने यूजर्स एक बार में यूज़ कर सकते हैं तो कॉन्करेंसी का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा कॉन्करेंट नहीं है मेरा डेटाबेस यहाँ पर और इसकी मैं बात करूँ तो ये हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं डेटा बेस सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं मेन फ्रेम सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं जिनके थ्रू हम अपने सेंट्रलाइज डेटा को डिज़ाइन uh, करते हैं और मेंटेन करते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस में एक मेन सर्वर होगा उसी पे मेरा डेटा बेस स्टोर होगा और सारे यूजर उसी से कनेक्ट होते हैं क्लियर अब मैं डिफ्रेंशिएट करूं अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में तो सेंट्रलाइज डेटाबेस में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होती है जब मैं अपडेशन की बात करता हूँ जब मैं मैनिपुलेशन की बात करता हूँ क्योंकि पूरा डेटाबेस एक ही जगह पर है 
बट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस में मल्टीपल uh, प्लेसेस पर हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई हो जाता है अपडेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है और कुछ एडिशनल वर्क्स मुझे मैनुअली uh, करने पड़ते हैं जिसके थ्रू ही हम अपने सारे डेटा बेस को कॉन्करेंट कर पाते हैं और प्रॉपर uh, वे में अपडेट कर पाते हैं क्लियर देन अगर सेंट्रलाइज डेटा बेस में डेटा लॉस्ट हो जाता है करप्ट हो जाता है तो थोड़ा सा रिकवरी मुश्किल होती है जहाँ तक के लॉग मेंटेन्स होते हैं जहाँ तक का मैंने बैकअप लिया होता है उतना तो आसान होता है उसको रिकवर करना बाकी सारी चीज़ें रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस में तो आसान है क्यों क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हैं और अगर एक जगह का मेरा डेटा बेस लॉस्ट हो गया है करप्ट हो गया है या हार्ड डिस्क फेलियर हो गया है सिस्टम फेलियर हो गया है तो दूसरी जगह से मैं उस डेटा बेस को एक्सेस कर सकता हूं और रिट्रीव कर सकता हूं और उस करेंट पॉइंट तक का रिट्रीवल हो जाएगा जिस करेंट पॉइंट तक का मैंने अपडेट किया हुआ है यानी वहां पे तो अपडेशन चल ही रहे साथ ही साथ अगर एक्स पे कोई चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली वाई पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ तो अपडेटेड डेटा मुझे मिल जाता है सेंट्रलाइज डेटा बेस को डिज़ाइन करना भी आसान है क्योंकि एक ही जगह पे रखना है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता है क्योंकि मुझे यूजर्स uh, देखना है कि कौन सी जगह का किस डेटा बेस का यूजर्स ज़्यादा है उसको उस जगह पे मुझे लोकल रखना है बाकी जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस में डिफ्रेंसेज हैं ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दो तीन बार पूछा गया है तो आई सपोज यहाँ पर आके आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होनी चाहिए सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एक पीपीटी में पहले भी भेज चुका हूँ और एक पीपीटी में इसके साथ आपको अटैच करूँगा क्लियर गर्ल्स गो थ्रू इट नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे वो आइदर ऑन डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग पे थैंक यू गर्ल्स